இனிய தோழர்களே தோழியரே நான் உங்கள் சிப்லாலேருந்து பேசுகிறேங்க நம்ம போட்னிக்கு எப்படி ஸ்டிச் பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம் ஒரு சின்ன டிசைனோட இதுக்கு பேக்கில் இந்த ஜரி இருக்கு இல்லைங்களா அவங்க வேண்டாம்னு சொல்லிட்டாங்க ஏன்னா ரெண்டு சைடு பார்டரு இல்லையா அந்த சாரி ரெண்டு சைடும் பார்டர் இருக்கிறதால முதுகில் வச்சா புடவையில் வர்ற பார்டர் அதை மறைச்சிடும் அதனால் அங்கே நீங்கள் அதை வைக்க வேண்டாம் இதை வச்சு ஏதாவது நெக்கில் டிசைன் பண்ணலாம்னு நான் முடிவு பண்ணியிருக்கேன் பொதுவாக எங்கிட்ட தைக்கிறவங்க எல்லோருமே உங்கள் இஷ்டத்துக்கே நீங்கள் டிசைன் வைங்க அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்க அதனால் ஏன்னா எதுக்கு எப்படி வச்சா உங்களுக்கு தெரியும் அதனால் நீங்களே வச்சுருங்கக்கான்னு சொல்லிடுவாங்க அதனால் அந்த கான்ஃபிடென்ட்டில் நானும் வச்சுடுவேன் அது நல்லா தான் போயிருக்கு இப்போ நம்ம வீடியோவுக்கு போகலாம் வாங்க இப்போ நாம் இந்த ஜரியை எங்கே அட்டாச் பண்ணுறோமோ முதுகுலையோ வேறு எதனா டிசைன் கொடுக்குறோமோ நீங்கள் ரொம்ப ஒட்டை கட் பண்ண வேண்டாம் நம்ம இதை ஸ்டிச்சிங்க்கு எடுத்துக்கலாம் அதனால் ஒரு கால் இன்ச்சு விட்டு கட் பண்ணினோம்னா நமக்கு அது பின்னாடி எதுக்குன்னா யூஸ் ஆகும் யூஸ் ஆகாமையும் போகலாம் ஆனால் தேவைப்படும் பொழுது அந்த துணி இல்லைன்னா நமக்கு கொஞ்சம் சிரமம் ஆகிடக்கூடாது அதனால் முன்கூட்டியே நம்ம வெட்டும் பொழுது ஒரு கால் இன்ச் எக்ஸ்ட்ரா அதாவது இந்த பக்கம் பார்டர் இருக்கிற மாதிரி பார்டர் தாண்டி கொஞ்சம் துணி இருக்கிற மாதிரி இந்த பக்கமாக வெட்டிக்கிட்டால் கொஞ்சம் நமக்கு அந்த நேரத்துக்கு உபயோகமாக இருக்கும் இப்போ அப்படியே நம்ம முதுகுக்கு கொடுக்கணும் அப்படின்ற பட்சத்தில் நம்ம ரெண்டு இந்த லைனிங்கையும் இதையுமே ஒன்று மேலே ஒன்று வச்சு ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஃபோல்டு எல்லாம் பண்ணக்கூடாது அப்படியே இப்படியே ஒன்று மேலே ஒன்று வச்சுட்டு இந்த பார்டரை நம்ம அதாவது கீழ் பக்கம் கீழே வரணும் அப்படின்ற மாதிரி இதை செட் பண்ணிக்கலாம் இந்த ரெண்டையும் ஜாயின் பண்ணிடுறோம் ஜாயின் பண்ணிவிட்டு நான் உங்களுக்கு அது ஒரு ஸ்டிச்சே போட்டு காட்டுறேன் நம்ம இந்த இடத்துல ஒரு தையல் போடக்கூடாது ரெண்டு தையல் போட்டுட்டு ஏன்னா ஒரு தையலில் நிற்காது அதனால் ரெண்டு தையல் போட்டு இதை கீறி விட்டு அகலப்படுத்திக்கோங்க அகலப்படுத்திட்டு நீங்கள் இப்போ இப்படி வரணும் இது மேலே வரணும் அப்படின்னு சொல்லும்பொழுது நீங்கள் இதை அப்படியே தான் எடுத்து அடியில் கொடுக்கணும் ஓகேவா இப்போ இது அப்படியே நீங்கள் அடியில் கொடுத்து இது மேலேயே நம்ம ஒரு ஸ்டிச் அதாவது இந்த இடத்த அது ஃபில் பண்ணிடும் இந்த இடத்துல அப்படியே ஒரு ஸ்டிச் போட்டு அப்படியே நீங்கள் அதை ஒரு படித்தையெல்லாம் போடுறதா இருந்தால் போடுங்க இல்லை திருப்பி வச்சும் போடலாம் இப்படியே நீங்கள் திருப்பும் பொழுது இது மேலே வந்துருச்சு பாருங்கள் நமக்கு அந்த சாரீல இருக்கிற டிசைன் அப்படியே கிடச்சிரும் இப்படி தான் இது ஜாயின் பண்ணணும் இப்போ நாம் ஃபஸ்ட்டு முதுகை ஃபினிஷ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நான் வந்து இந்த அகலம் கொஞ்சம் எக்ஸசாக எடுத்திருக்கேன் எதுக்குன்னா நம்ம ஓவர் லாக் போடாமல் மடித்து தச்சிடலாம் அதாவது ஏற்கனவே உங்களுக்கு லைனிங் துணியில் அந்த மாதிரி சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் இல்லையா அதுக்காக நம்ம ஒரு இன்ச்சு கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா வச்சுக்கிட்டோம்னா ரொம்பவே சரியாக இருக்கும் நீங்கள் எப்போவுமே இந்த மாதிரி லைனிங் துணியை ஜாயின் பண்ணி திருப்ப போகிறீங்க அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது கண்டிப்பாக முதுகுக்கு கைக்கு நீங்கள் கண்டிப்பாக பண்ணணும் இப்போது ஜரி இருக்கிறதால உங்களுக்கு தேவை கிடையாது கைக்கு ஆனால் இந்த மாதிரி பிளெயினாக இருக்கிற இடத்துல நீங்கள் இப்படியே இதை மட்டுமே ஃபோல்டு பண்ணி திருப்பி தைச்சிடாதீங்க இந்த மாதிரி ஒரு பீஸ் வச்சு நீங்கள் தைக்கும் பொழுது நீட்டு ரொம்ப நீட்டாக இருக்கும் அதுக்காக தான் இப்போ நீங்கள் முதுகை நீங்கள் ஜாயின் பண்ணும் பொழுது முக்கியமாக கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு இங்கெல்லாம் சரியாக இருக்கா ஷோல்டர் நெக்கு இதெல்லாம் வந்து கரெக்டாக நீங்கள் இந்த இடத்துல ஃபிட் பண்ணிவிட்டு சரியாக இருக்கான்னு உங்களுக்கு பிகினர்ஸ்க்கு கொஞ்சம் சந்தேகம் இருந்தால் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நீங்கள் அப்படியே ஸ்ட்ரெயிட்டாக நான் ஏற்கனவே உங்களுக்கு சொன்ன மாதிரி தான் ஸ்ட்ரெயிட்டாக ஒரு லாங் ஸ்டிச்சு பெரிய ஸ்டிச்சு வச்சு ஒன்று போட்டுக்கோங்க நகராமல் இருக்கும் 
இந்த இடத்த அதுக்கப்புறமா நம்ம பின்னாடி பிரிச்சுக்கலாம் அது ஒன்றும் பெரிய வேலை இல்லை நமக்கு துணி வந்து இப்படி அப்படியும் உள் துணியோ வெளி துணியோ நகர்ந்துருந்தால் அது அந்தளவுக்கு சரியாக இருக்காது இப்போ இதை ஈவனாக வச்ச பிறகு அதுக்கு பிறகு நம்ம இந்த முதுகில் இந்த துணியை செப்பரேட்டாக அட்டாச் பண்ணுவோம் இதை ஃபோல்டு பண்ணி நம்ம மடித்து தைச்சிடலாம் படி தையல் ஒன்று போட்டு பிறகு இதை மடித்து தைச்சிடலாம் இப்போ நம்ம நெக்குக்கு சுற்றி அதாவது இந்த நெக்கில் இந்த பக்கம் ஃபுல்லாக இந்த ஜரியை வச்சு ஒரு சின்ன டிசைன் கொடுத்துக்கலாம் அந்த சின்ன டிசைன் சொல்லும்பொழுது நாம் ஒரு டைமண்டு அது போல் கட் பண்ணிக்கலாம் சமமாக வச்சுட்டு சமமானால் உங்களுக்கு இன்ச் டேப்பில் சொல்லணுமா இதை நம்ம ஒரு சின்னதாக ஒரு ஃபோல்டு பண்ணிவிட்டு இந்த பக்கம் நம்ம எவ்வளோ எடுக்கிறோமோ அதை விட இதில் கொஞ்சம் ஹைட்டுக்கு கூடுதலாக எடுத்துக்கலாம் ஒரு கால் இன்ச் இப்போ இதை ஒரு ஒன்றரை எடுக்கிறோம் ஒன்றரை எடுக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லும்பொழுது இதை ஒரு ஒன்றே முக்கா எடுத்துக்கலாம் இல்லை உங்களுக்கு இன்னும் நல்ல நீளமாக வேணும்னா ரெண்டு கூட எடுத்துக்கலாம் இப்போ இந்த இந்த அளவை நாம் அப்படியே ஒரு ஷேப்பாக ஒன்று கட் பண்ண போகிறோம் அதாவது இது சென்டர் அது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இது சென்டர் நம்ம இங்கேருந்து அப்படியே அந்த கார்னருக்கு போகிறோம் அவ்வளோதான் இப்படி பண்ணினோம்னா நமக்கு இந்த மாதிரி ஒரு டிசைன் கிடைக்கும் டைமண்ட் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு டிசைன் கிடைக்கும் இதையே நம்ம அளவாக வச்சு இன்னும் இருக்கிற பீஸ் எல்லாம் கட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த டிசைனில் நம்ம வெட்டினதில் நமக்கு இடைப்பட்ட இடத்துல இந்த மாதிரி ஒரு டிசைனும் கிடச்சிருக்கு இல்லையா இதை நம்ம முன்பக்க கழுத்துக்கு பயன்படுத்திக்கலாம் இப்போ நம்ம இதை சமப்படுத்தி வச்சுக்கணும் ஃபஸ்ட்டு இப்போ நம்ம ப்ளவுஸை சமப்படுத்திக்கலாம் நெக்கோட போர்ஷன் மட்டும்தான் நம்ம சமப்படுத்திட்டு இதுதான் சென்ட்ரு இந்த சென்டர்லேருந்து நம்ம இந்த பக்கமும் அந்த பக்கமுமா பிரித்து நம்ம இந்த டிசைனை வைக்க போகிறோம் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு சென்டர்லேயே கூட ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அதாவது நம்ம இது இந்த இடத்துல ரொம்ப நெருக்கமாக வச்சோம்னா நம்ம இங்கே பைப்பிங்கோ இல்லை வேறு ஏதோ வைக்க போகிறோம்னா அது அடிப்படும் இல்லையா அதனால் நம்ம ஒரு அரை இன்ச்சுக்கு கீழே வச்சு நீங்கள் ஒரு பின் பண்ணுறதோ ஏதாவது ஒன்று பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் இதை சுற்றி ஒரு தையல் இதை சுற்றி ஒரு தையல் போடுங்க உங்களுக்கு எப்படி இந்த பேட்டர்ன் எப்படி வச்சால் அழகாக இருக்கும்னு நினைக்கிறீங்களோ அப்படி வச்சுக்கலாம் இதெல்லாம் வந்து நம்மளோட சாய்ஸ் தான் இப்போ இங்கேருந்து நம்ம இப்படி இந்த மாதிரி கூட வச்சுக்கலாம் இதான் சென்டரில் ஒன்று வைக்கிறதுக்கு பதிலாக நம்ம இந்த மாதிரி கூட வச்சுக்கலாம் இப்படியும் வைக்கலாம் உங்களுக்கு இதை வந்து நாலு பக்கமும் நீங்கள் கொஞ்சம் மடித்து ஓரம் தச்சுட்டு கூட அதுக்கப்புறம் ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு மேலே ஒரு லேஸு அது மாதிரி ஏதாவது ஒன்று வச்சோம்னா நமக்கு இன்னமுமே கூடுதலாக கொஞ்சம் நாலு பீஸ் இப்போ இருக்குது இல்லையா நம்ம இது மாதிரி மடித்து பிரியாமல் இருக்கோம் இல்லைங்களா அந்த மாதிரி நம்ம ஒரு ஃபோல்டு பண்ணி லேஸாக ஃபோல்டு பண்ணி தச்சுட்டு அதுக்கு பிறகு நம்ம இதை ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு மேலே நம்ம ஒரு டோரியோ ஏதாவது ஒன்று வச்சுக்கலாம் இந்த டிசைனே நாம் நீங்கள் எந்த டிசைன் பிடிக்குதோ செமி சர்க்கிள் பிடிச்சாலும் சரி இந்த மாதிரி டைமண்ட் இருந்தாலும் சரி அப்படி அது ரெண்டுமே வேண்டாம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி வெறும் ட்ரையாங்கிள் ஷேப்பும் பண்ணி கூட நீங்கள் அப்படி வைக்கலாம் இது கொஞ்சம் பெருசாக இருந்ததுன்னா இந்த நெக்கோட அகலத்தை கொஞ்சம் அழகுபடுத்தி காட்டும் அதுக்காக தான் நான் இந்த டிசைனை வைக்கிறேன்
இந்த நெக் வந்து அகலமாக தான் இருக்கும் ஆழம் இருக்காது அதுதான் போட்டோட போட் எப்படி இருக்குமோ நம்ம பார்த்துருப்போம் இல்லையா அந்த மாதிரியே இதுவும் இருக்கும் இப்போ உங்களுக்கு இது கொஞ்சம் சின்னதாக ஆகிடுது இல்லையா இது போல் இருக்கும் பொழுது உங்களுக்கு இன்னமுமே நல்லாயிருக்கும் இந்த மாதிரி நீங்கள் உங்களுக்கு எத்தனை இந்த பக்கத்தில் வருதோ இந்த பக்கத்தில் உங்களுக்கு ஷோல்டர் ரொம்பவே சின்னதாக இருக்கிறதால அப்போது அந்த இடத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் கொஞ்சம் வளைச்சி இப்படி வச்சுக்கோங்க அதாவது இந்த ரெண்டு பாகமும் இங்கே ஒரு இங்கேயும் ஸ்டிச்சில் ஆம் ஹோல் கிட்டே இந்த ஸ்டிச்சும் போயிடும் இது நெக்கு கிட்ட இங்கேயும் போயிடும் அதனால் நீங்கள் கொஞ்சம் அதை லேஸாக இறக்கின மாதிரி அதை நீங்கள் இங்கேருந்து இந்த கழுத்தோட பீஸ்லேருந்து நீங்கள் ஒரு அரை இன்ச்சு அப்படி இறக்கி வச்சு இங்கேயும் ஒரு அரை இன்ச்சு டச் பண்ணாத மாதிரி வச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப அழகாக இருக்கும் நான் ஃபிக்ஸ் பண்ணி காட்டுறேன் பாருங்கள் இப்போ நான் இதெல்லாம் அப்படியே செட் பண்ணி பின் போட்டு வச்சுட்டேன் பாருங்கள் இப்போ நமக்கு அது நகராமல் இருக்கும் இல்லையா நம்ம சுலபமாக அது மேலே ஒரு தையல் போட்டுக்கலாம் இந்த ஓரங்கள்லாம் நம்ம பைப்பிங் கொடுத்துக்கலாம் சும்மா அது மேலேயே நீங்கள் ஒரு தையல் போட்டுக்கோங்க நமக்கு இந்த ப்ளவுஸோட தையல் கலரே இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் ஏன்னா அது நமக்கு அந்த அளவுக்கு வித்தியாசம் தெரியாமல் இருக்கும் இப்போ இது நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டோம் இல்லையா இப்போ நமக்கு இந்த குண்டூசி எல்லாம் தேவைப்படாது இனிமேல் இது நகரமும் நகராது நம்ம இதுக்கப்புறம் வேறு எதனா பண்ணணும்னா கூட நம்ம எந்த ஒரு கன்ஃபியூஷன் இல்லாமல் பண்ணலாம் இந்த லாங் ஸ்டிச்சையும் நம்ம பிரித்து எடுத்துடலாம் சுலபமாக எடுக்கிறதுக்காக தான் நம்ம பெரிய ஸ்டிச் போடுறது அது எந்த விதத்துலேயும் நமக்கு எந்த ஒரு இதுவும் ஆகாது இப்போ உங்களுக்கு இந்த டிசைனே போதும் அப்படின்னு சொன்னாலும் நீங்கள் விட்டுடலாம் இல்லை மேலே இன்னும் கொஞ்சம் டெக்கரேட் பண்ணணும் கீழே முதுகு ரொம்ப பிளெயினாக இருக்குது இன்னும் கொஞ்சம் டெக்கரேட் பண்ணணும்னாலும் நம்மளோட இஷ்டம்தான் நம்ம பண்ணிக்கலாம் இப்போ நமக்கு இந்த ஏழு பீஸ் வெட்டணும் இல்லைங்களா மேலே அஞ்சு பீஸ் மட்டும்தான் போச்சு இப்போ நம்ம இதை இப்படியும் வச்சுக்கலாம் அதாவது முதுகில் நம்ம இப்படியும் வைக்கலாம் இல்லை உங்களுக்கு அது வேண்டாம் அப்படின்னா இப்படியும் வச்சுக்கலாம் இதெல்லாம் வந்து நம்மளோட சொந்த சாய்ஸ் தான் நான் இப்படி வைக்கிறேன் அதே மாதிரி பின் பண்ணிவிட்டு இதை ஸ்டிச் பண்ணிடுறேன் இப்போ நெக்கை சுற்றி நம்ம பைப்பிங் பீஸு கொடுக்க போகிறோம் இப்போ பைப்பிங் கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி இந்த இடமெல்லாம் நமக்கு கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக இருக்குது இல்லையா இந்த இடத்தெல்லாம் நம்ம ஒரு சின்ன டிசைன் வச்சு நிரப்பிடலாம் இப்போ ஆல்ரெடி நம்ம பின்னாடி கழுத்தில் இதை கொடுத்துட்டோம் இப்போ இந்த கேப்பெல்லாம் நம்ம கொஞ்சம் ஃபில் பண்ணுவோம் அந்த வெட்டினது இந்த பீஸ்லேருந்து நான் வெட்டினதில் முக்கோணம் முக்கோணமாக காமிச்சேன் இல்லைங்களா அந்த முக்கோணத்தையெல்லாம் நான் இப்படியே ரெண்டு பக்கமுமே ஓரம் இந்த முக்கோணத்தை மட்டும் ஒரு ரெண்டு பக்கம் ஓரம் பண்ணிவிட்டு மேலே இந்த கிளாத் இருக்கிற துணியை ஃப்ரீயாக வச்சுருக்கேன் இப்போ இதை வச்சு நம்ம சின்னதாக ஒரு ஒர்க்கு இங்கே பண்ணிவிடுவோம் இது லெஃப்ட் சைடுன்றதால் லெஃப்ட் சைடு கொஞ்சம் ஒரு ஒன்று மட்டும் வர மாதிரி வைக்கிறேன் இது எப்படி ஃபினிஷ் பண்ணுறேன்னு பாருங்கள் அதாவது நாம் இந்த கிளாத்து இதுக்குள்ளே பைப்பிங்குள்ளே வர மாதிரி நம்ம அதனால தான் அந்த ஒரு கால் இன்ச்சு வச்சது நம்ம கட் பண்ணும்போதே கால் இன்ச்சு வச்சேன் இல்லையா அதுக்காக தான் இப்போ இது இது வந்து நல்லா ஃப்ளாட்டாக நம்ம இங்கே உட்காரணும் அவ்வளோதான் நமக்கு தேவை இந்த பக்கத்தை பற்றி நீங்கள் கவலைப்பட வேண்டாம் அதை நீங்கள் வளைச்சி கொண்டு வந்துருங்க அதாவது நம்ம இந்த இந்த கவுக்கு ஏற்ற மாதிரி இதை நம்ம ஏற்றுறதோ இறக்குறதோ இதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணணும் ஆனால் இப்படி இறக்கி வச்சோம்னா நமக்கு இந்த பிசுரெல்லாம் வெளியே வந்துடும் அதனால் நீங்கள் நமக்கு தேவை எதுவோ அதை மட்டும் இப்போ இந்த வளைவுக்கு ஏற்ற மாதிரி வேணும்னா இதை நீங்கள் கொஞ்சமாக இப்படி லேஸாக கழிச்சிக்கலாம் நமக்கு தேவை டிசைன் தான் இப்போ இந்த கா இந்த கார்னருக்கும் இந்த இடைப்பட்ட இடத்துலையும் நான் இங்கே ஒன்று வைக்கிறேன் 
இந்த இடம் ஃப்ளாட்டாக இருக்கணும் இந்த இடத்த பற்றி நீங்கள் இப்படி கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் வளைவுக்கு ஏற்ற மாதிரி அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் அந்த இடத்துல கொஞ்சம் சுருக்கம் வந்தாலும் நீங்கள் இந்த மெட்டீரியல்லையே நீங்கள் சுருக்கம் கூட வச்சுக்கலாம் ரொம்ப தெரியாது நெக்கை சுற்றி நீங்கள் ஒரு தையல் ஃபஸ்ட்டே ரெண்டு ரெண்டு பீஸையும் ஒன்றா வச்சு ஒரு தையல் கூட போட்டுக்கோங்க நகராமல் இருக்கும் இல்லையா அதுக்காக சொல்கிறேன் இப்போ இந்த ரெண்டு டைமண்ட்க்கு நடுவில் இந்த ஷேப்பை நம்ம வைக்கிறோம் லுக் வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும் அப்படியே விட்டுருணுன்னாலும் விட்டுடலாம் எனக்கு இன்னும் கொஞ்சம் டெக்கரேட் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும்னு தோணிச்சு அதனால் செய்கிறேன் கரெக்டாக நம்ம இந்த டைமண்ட் மீட் ஆகிற இந்த கேப் இருக்கு இல்லையா இதில் வைக்கிறோம் ரைட் சைடு ஃபுல்லாகவுமே எவ்வளோ இருக்கோ அவ்வளோவும் ரைட் சைடில் ஃபில் பண்ணிடலாம் ஏன்னா நமக்கு ரைட் சைடில் நல்லாவே தெரியும் சேலை வந்து இடது பக்கம் தானே நம்ம போட போகிறோம் அதனால் இந்த வலது பக்கத்தை நம்ம இதில் வச்சு கொஞ்சம் அழகாக டெக்கரேட் பண்ணிடலாம் இப்போ இங்கேருந்து நம்ம கொஞ்சம் சமீபமாக கூட வச்சுக்கலாம் அங்கே தான் நம்ம டிசைனுக்கு ஏற்ற மாதிரி வச்சோம் இதை நல்லாவே நெருக்கமாக வைக்கலாம் இது மாதிரி எக்ஸஸ் ஆகிருக்கிறதெல்லாம் நம்ம கட் பண்ணி கழிச்சுட்டு அதுக்கு பிறகு நம்ம பைப்பிங் வச்சு ஏற்றணும் ஏன்னா இந்த பீஸை நம்ம இஷ்டத்துக்கு நம்ம வளைச்சி வளைச்சி வச்சோம் இல்லையா இப்போ இதில் இன்னும் ஒரு பீஸ் மிச்சமாக இருக்குது நான் அதையும் வேஸ்ட் பண்ணாமல் இதில் வச்சிட்றேன் அதாவது இடது கை பக்கமாக இப்போ இதுக்கு பிறகு நம்ம இதுக்கு மேலேயே பைப்பிங் வச்சு அப்படியே இந்த கழுத்தை ஃபினிஷ் பண்ண போகிறோம் இப்போ உங்களுக்கு இந்த இந்த பீஸ் எல்லாம் இப்படி நிற்குது இல்லையா இந்த நிற்கிற பீஸ் எல்லாம் நீங்கள் இப்படி ஸ்டிச் போட்டாலும் ஓகே இல்லை இது அப்படியே உங்களுக்கு ஒரு எம்போசிங் மாதிரி இருக்கணும்னா இங்கே ஓரத்தில் மட்டும் நீங்கள் ஏதாவது ஒரு ஸ்டோனோ என்னமோ இங்கே ஒரு ஊசி நூல் வச்சு இந்த இடத்த ஜாயின் பண்ணிவிட்டு இந்த ஓரத்தில் மட்டும் இந்த டிப்பில் ஜாயின் பண்ணிவிட்டு அது மேலே நம்ம ஏதாவது ஒரு ஸ்டோன் அந்த மாதிரி டிசைன் கூட வச்சுக்கலாம் இதெல்லாம் நம்மளோட சாய்ஸ் தான் இப்போ இந்த மாதிரி நமக்கு இந்த மாதிரி கோல்டன் லேஸுங்க எது வேணும்னாலும் நம்ம இதை சுற்றியுமே டெக்கரேட்டிவாக வைக்கலாம் இதுவும் நம்மோட சாய்ஸ் தான் இந்த ப்ளவுஸ் வந்து ரொம்பவே ஆல்ரெடி ரொம்ப டெக்கரேட்டிவாக தெரிகிறதுனால நான் இதெல்லாம் வச்சா இன்னும் ஓவர் கிராண்ட் ஆகிடும்ன்றதுனால நான் வைக்கல உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்ற பட்சத்தில் நீங்கள் இதை சுற்றி அதாவது கொஞ்சம் மெல்லியதாக இருக்கிறது வச்சா கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இல்லை இந்த ஸ்டோன் ஸ்டோன் கூட நம்ம இது ஃபுல்லாகவுமே இதே போல் மடித்து மடித்து கரெக்டாக இதே மாதிரி நான் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு இந்த ஸ்டோன் வச்சு தைக்கிறது கற்றுக் கொடுத்துருக்கேன் அதை நீங்கள் வச்சிங்கன்னா இன்னுமே ஓவர் கிராண்டாக ஆகிடும் இல்லை இந்த இடத்துல வேண்டாம் அப்படின்னும் பொழுது நம்ம இங்கே மட்டுமே கூட எல்லாமே இந்த நெக்கை சுற்றி இருக்கிற இந்த ஓரத்தை இப்படி கொடுத்தோம்னா நல்லாயிருக்கும் இப்போ நான் இந்த ஸ்டோனை இந்த நெக்கை சுற்றி இருக்கிற இந்த ட்ரையாங்கிள் ஷேப்பில் மட்டும் கொடுக்குறேன் ஸ்டோன் எப்படி வைக்கிறதுன்னு நான் முன்னமே உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் இப்போ திரும்பவும் இதோட தொடர்ச்சியாக உங்களுக்கு சொல்லித்தரம் பாருங்கள் இப்போ நம்ம இந்த ஸ்டோன் வைக்க போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது நீங்கள் ஸ்ட்ரெயிட்டாக நீங்கள் வச்சுருக்கிற அந்த ஸ்டிச்சோட அளவுலேயே கிட கிடன்னு நீங்கள் ஏற்றக்கூடாது அதுதான் இதில் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இல்லைன்னா இந்த ஸ்டோனில் நம்மளோட நீடில் அடிப்பட்டு உடையும் அதனால் நீங்கள் முதல்ல ஒரு ரெண்டு முறை சுற்றி பாருங்கள் சுற்றும் பொழுது உங்களுக்கு கண்டிப்பாக தட்டுப்படுது அது நீடில் வந்து தட்டுப்படுது அப்படின்னும் பொழுது 
கொஞ்சம் உங்களோட தையல் அளவை அதிகப்படுத்துங்க அதிகப்படுத்தி திரும்பவும் ஃபஸ்ட்லேருந்து வச்சு அந்த கரெக்டாக அடுத்த ஹோலில் நுழையுதான்னு பாருங்கள் நுழைஞ்சு அது ஒன் ஒன்றுத்தில் மட்டும் பார்க்கக்கூடாது அடுத்தடுத்து ஒரு ரெண்டு மூணு இதில் பார்க்கணும் ஏன்னா ஒரு கேப்பில் நமக்கு அந்த எண்டில் இறங்கியிருக்கலாம் இப்போ இந்த ரெண்டு கல்லோட ஒரு ஓரத்தில் இறங்கியிருக்கலாம் அடுத்தது இங்கே இறங்கியிருக்கலாம் அடுத்தது நமக்கு கல் மேலேயே விழலாம் அதனால் ஒரு ரெண்டு மூணு நீங்கள் ஏற்றி பாருங்கள் இல்லை உங்களுக்கு சரியில்லை தட்டுப்படுதுன்னு சொல்லும் பொழுது திரும்பவும் உங்களோட ஸ்டிச்சு அளவை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இன்க்ரீஸ் பண்ணி பாருங்கள் இப்போது கரெக்டாக நம்மளுக்கு நீடில் இந்த ஹோல்குள்ளேயே விழுது இப்போது ரொம்ப சுலபமாக நீங்கள் தைக்கலாம் கொஞ்சம் கவனமாக செஞ்சிங்கனாலே போதும் இப்போ இந்த இடத்துல இது திருப்பும் பொழுது கொஞ்சம் சிரமம் தான் இந்த இடம் ஏன்னா அசைவுகள் இருக்கும் மாறலாம் அப்படி இருக்கும்பொழுது நீங்கள் இந்த கல்லை கொஞ்சம் லேசாக உடச்சி அது மேலே வச்சுக்கோங்க அந்த கார்னரை லேசாக உடச்சி வச்சுக்கோங்க ஏன்னா அது உடச்சாலும் ஒன்றும் ஆகாது நமக்கு அந்த நேரம் தையல் வந்து ஃப்ரீயாக வரணும் அப்படின்றதுக்காக நம்ம கொஞ்சம் இந்த இடத்துல நம்மளோட நீடில் கிட்ட இருக்கிற ஊசியை இழுத்துக்கோங்க லேசாக இங்கே இழுத்துட்டு கொஞ்சம் எக்ஸஸாக உங்களுக்கு வரும் இல்லையா அப்போ கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக தைப்பீங்க இப்போ நீங்கள் இந்த இடத்துல பைப்பிங்க்காக துணி வைக்கணும் அதனால் உங்களுக்கு நூல் அங்கே ஊசி அங்கே அடிப்படும் அதனால் நீங்கள் அந்த எண்டுக்கு முன்னாடியே கொஞ்சம் திருப்பிடுங்க கார்னர் வரைக்கும் அந்த கால் இன்ச்சு அளவுக்கு போகாதீங்க உங்களுக்கு இந்த ஃபஸ்ட்டு இந்த லேஸை இது இந்த நம்ம செப்பரேட்டாக அட்டாச் பண்ணோம் இல்லையா அதை நீங்கள் ஒரு ஸ்டிச் போட்டுட்டு கூட அதுக்கப்புறம் கூட நீங்கள் மேலே வச்சு ஏற்றலாம் ஏன்னா நழுவினாலும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நம்ம அதுக்கப்புறமா கூட ஒரு ஸ்டிச் போட்டுக்கலாம் இப்போ இது மாற்றத்தால் நம்ம ஒரு ஒரு முறையும் நீடில் மேலே எடுத்துட்டு தான் இந்த இடத்துல திருப்பணும் ஏன்னா இது அந்த ஷேப்புக்கு கரெக்டாக உட்காராது இது கல் வச்சது இல்லையா வளைஞ்சி கொடுக்காது நம்மளா தான் அதை வளைச்சிக்கணும் கரெக்டாக இந்த இடத்துக்கு வந்த பிறகு நாம் முன்னாடியே திருப்பிக்கலாம் இப்போ இந்த நெக்கை நம்ம தேவையான அளவு டெக்கரேட் பண்ணிட்டோம் இது தாங்க போட் நெக்கு இதில் நாம் அப்படியே பைப்பிங் செட் பண்ண போகிறோம் அவ்வளோதான் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் எனக்கு லைக் கொடுங்க கமெண்ட் கொடுங்க ஷேர் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பெல்லைக்கான் அழுத்தினீங்கன்னா நான் போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு தொடர்ச்சியாக கிடைக்கும் மிக்க நன்றி வணக்கம்